ഹലോ എവ്രി വൺ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഷോപ്പിൻ്റെ ബാനർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ സൈഡിൽ ന്യൂലി പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ വിടുത്തും ഹൈറ്റും ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് ഇതിവിടെ വിടുത്തും ഹൈറ്റും കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം റെസൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കുക റെസൊല്യൂഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഷോപ്പിൻ്റെ ബോർഡിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് തന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് സൂം ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണ് കേട്ടോ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലാതെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും ഇപ്പം കാണിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ലോഗോ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ബാനറിൻ്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചൂസ് ചെയ്തു കളർ പിക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ നിന്ന് അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു പെയിൻ ബക്കറ്റ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ന്യൂ ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ പെയിൻ ബക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് ആ ഷെയ്ഡ് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ പോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ തന്നെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ കൂടുതൽ വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി വരുന്ന എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിത് ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങോട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിന് ശേഷം ഞാനിതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് വലുതാക്കാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വലിപ്പം എത്ര വേണം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊരു അധികം വലിപ്പം കൊടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് എങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങളുടെ ലോഗോയും അതേപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് നെയിം എല്ലാം കാണുന്നു അപ്പം നമ്മളോട് ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും അത്ര അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമുക്കൊരു വലിയ സൈസിൽ തന്നെ അത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ ഡാറ്റ ആണ് നമുക്ക് ബോർഡിൽ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതും കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ടാഗ് ലൈൻ പോലെ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫോണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഫോൺ കളറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക് പിക്സൽസിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് പോയിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എത്രയാണ് വലിപ്പം വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം ഞാനിത് മൂവ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് സെൻറ്റർ പൊസിഷനിൽ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രിഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ഇതൊന്ന് സെൻറ്റർ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ആക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വ്യൂവിൽ പോയിട്ട് നേരത്തെ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന പോലെ തന്നെ വ്യൂവിൽ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഗ്രിഡ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ കൂടിയിട്ട് ഈ ബോർഡിൻ്റെ നെയിമിൽ ഒന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൻ്റെ സൈസും ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അനുസരിച്ചിട്ട് വലുപ്പവും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈസ് കുറയ്ക്കാം അതേപോലെ തന്നെ മൂവ് ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കാം
ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് സി എം വൈ കെ മോഡിലായിരിക്കണം നിങ്ങളിത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് നമ്മൾ ഫയലിൽ പോയിട്ട് ന്യൂല് പോയിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ സൈസ് ഒന്ന് കൊടുക്കുമല്ലോ സൈസും പിക്സൽസും അതേപോലെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷനാണ് സി എം വൈ കെ എന്നുള്ളത് അത് പ്രിൻറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ആ ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ സെയിം കളർ തന്നെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്താലും കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഗ്രേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിലപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡിലായിരിക്കും വരിക ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡിലായിരിക്കും വരിക അപ്പം നമുക്ക് കളർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനായിട്ട് സി എം വൈ കെ മോഡിൽ തന്നെ ഇടാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ റെസൊല്യൂഷൻ എത്രയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ബോർഡിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസം വരാം നമ്മൾ അധികം റെസൊല്യൂഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര വലിയ ഫയലായിരിക്കും വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് കൊടുത്താൽ മതി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റെസൊല്യൂഷന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അവർക്ക് നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എവിടെയാണോ അവർക്കൊന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഇത്രയാണ് വലിപ്പം എത്ര റെസൊല്യൂഷൻ ഇടണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ തന്നെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്കിനി സേവ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂൽ പോയിട്ട് സേവേഴ്സ് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് പി ഡി എഫ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് സേവ് ചെയ്യുന്നത് പി ഡി എഫ് മോഡിൽ ഇതേപോലെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സേവ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് സേവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഓപ്ഷനാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ പി ഡി എഫിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ സേവ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെ ബാനർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സെയിം മെത്തേഡ്സ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സെറ്റിങ്സ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എങ്കിൽ തീർച്ചയായി